Pero vamos a poner en español. A ver, nueva experiencia de personaje mejorada para Burning Crusade Classic. En la actualización más reciente de Burning Crusade Classic Beta, Blizzard ha incluido una cadena de misiones de inicio completamente nueva para personajes de nivel 58 potenciados. La cadena de misiones presenta al jugador a las instrucciones de clase. Cómo entrenar una nueva habilidad, cómo aplicar puntos de talento y la ubicación del posadero, el banco y el maestro del gremio. Hostias. Los personajes potenciados de nivel 58 ahora comienzan en nivel 58 y el 75% del camino hasta el 59, con la experiencia de descanso máxima. Madre mía, tío. Eh, más específicamente, 126.367.000 de experiencia en el nivel 58. Los personajes nuevos comenzarán en la ciudad de capital de su facción. Eh, justo enfrente de sus entrenadores de clase El equipo inicial de los personajes potenciados También ha recibido algunas mejoras visuales Según el tipo de armadura de esa clase Inmediatamente después de iniciar sesión Ya tendrás una misión en tu registro de misiones Que se llama Un nuevo comienzo Esta búsqueda Bueno, esta, esta misión, esta quest Te hará hablar con el entrenador de tu clase Que inmediatamente te ofrecerá herramientas de búsqueda De seguimiento para la supervivencia el entrenador de tu clase te dará un equipo de supervivencia de Azeroth que contiene una montura, algunas armas y comida. Jesucristo García. Una vez que abra el kit de supervivencia, abre una de las armas verdes. Puede entregar la misión y aceptar el seguimiento. Entrenamiento de combate. Esta misión requiere que entrenes una habilidad de tu entrenador de clase. A continuación, aceptará la misión talentoso, en la que deberá gastar un punto de talento. Una vez que esté completo, se le ofrecerá una misión para viajar por su ciudad capital. Para la Horda recibirán Orgrimar y para la Alianza recibirán Ciudad de Ventormenta. Una excepción son los Tauren Druida, que comenzarán en Thunderbluff, ya que Orgrimmar no tiene entrenadores de clase Druida. Después de entregar un paquete, de se un paquete sellado para el posadero, un banquero y el maestro de gremio de la ciudad capital, serás enviado a un líder de facción en esa ciudad, Thrall, el alto señor Volvar Fordragon o Cairn Bloodhoof. Para los druidas Tauren, después de hablar con el líder de la facción, serás enviado al Portal Oscuro, en tierras devastadas y enviado a través del Portal Oscuro. Blizzard ha aclarado que 58 Bost solo se aplicará a los servidores de Burning Crusade Classic. Bien, o sea que los servidores ERA no van a tener eh, el bosteo. Y no será un servicio disponible en los servidores Classic ERA. En este momento, la comunidad está preocupada por el posteo y cómo los botters aprovecharán el servicio. O sea que fíjate que Blizzard sabe de estas cosas. Lo que nos hace preguntarnos qué tan mal puede ser el bot en Burning Crusade Classic... Las carreras recibirán algunas actualizaciones en Barney Crusade. Las carreras serán los run, ¿no? A ver. ¿Dónde está, tío? The Communities está preocupada acerca del bosteo y cómo los, los boteros van a hacer para eh, aprovecharte de este servicio. Eh, estaban preguntando cómo va a ser de malo el botear dentro de la Barney Crusade. Las razas van a obtener algunas updates, algunos avances en Classic Burning Crusade que puedes leer aquí a, a sobre ellas algunos de los players a ver uh, una vez los jugadores comiencen a bostear personajes también deberán ponerse a trabajar en un proceso de sintonización largo y, aurdo, y arduo para el que también tenemos una guía la guía de sintonía ¿qué cojones? ¿qué cojones? bueno estos son los atún y todo el rollo ¿no? Esto ya es lo que debes de hacer al nivel 70. O sea, básicamente lo que nos cuesta esta noticia que nos ha pasado a Chomán es que cuando compremos un personaje a nivel 58 vamos a tener una pequeña cadena de misiones donde vamos a conseguir los objetos y las, las primeras habilidades. Lo veo todo muy enfocado, la verdad, a... ¿Cómo explicaros, tío? Lo veo muy enfocado a... Eh, un jugador muy nuevo, ¿me entiendes? O sea, un jugador que no ha jugado nunca Classic Lo veo enfocado a eso, a hacer un poquito más atractivo WoW Classic a los jugadores de Retail Vamos a ver el vídeo este, es un tutorial parece ser 8 minutos de tutorial, está flipando I just want to thank the sponsor of this video and that is my Twitch channel, twitch.tv slash MrGM. If you want to check me out streaming the Burning Crusade Classic every single day, I'm over on Twitch.tv slash MrGM. 
Got right, Buda. so before we jump into it, just a bit of I overview, I problem, guess. Eh? Uh, so currently the Alliance start in Storm and City and the Horde start la, in La Angerman. Alianza now, comienza en Tormenta, in, esta es la Horda. Aquí tienes la misión que te da el chico. Uh, in this example that I'm going to show you guys, we are actually going to be playing a human Vale, entréis al juego, so tenéis el personaje vuestro al nivel 58. Cathedral. Vale, y mira lo que tienes que hacer. Apareces aquí con el gorro ese de Papa Pitufo. Y se encuentra al entrenador de sacerdotes en Mentormenta. Es la primera misión, un nuevo comienzo, ¿lo veis? Capital of the Alliance. A ver, un poquito más parte que esto lo hemos leído. Una carta del archimago Khadgar, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Te vas para tu entrenador, Priest Trainer. Y empiezas. Vale. El pequeño Thomas. Thomas, hijo, vete al colegio. No sé, tíos. Mira, te dan la bolsa esta, Acero Survival Kits. ¡Ábrela, que la abra, que la abra! ¡Ábrela! ¡Hola, mira lo que le ha dado! ¡Hola, el bosteado niño! ¡Hostias! Mira, mira, se lo pone todo, ¿eh? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué bien conseguir cosas por dinero! ¡Eh! ¡Ya ni que hacer nada! ¡Sí, qué bien! ¡Ay, Dios! ¡Dios santo bendito! ¡Qué bien poder farmear en la vida real para jugar a un videojuego, gente! Cuando estás listo, habla conmigo de nuevo para entrenar tus habilidades. Así que esto es básicamente para entrenar tus habilidades. Es todo solo muy básico, y obviamente esto es solo para un jugador que puede venir de retail, donde nada de esto es como relevante en todo el mundo. Así que es todo como nuevo y fresco para ellos, y me gusta así que 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 me gusta So we have combat training completed. Gracias said, por el follow, malvadín. No seas malvado, eh. You look so already human. So then we get the quest talented. So every use of different abilities. La interfaz de talentos, os dios. From each other in that we have really interesting combinations. Y coloca un punto de talento. When you level up in power, you can enhance and specialize your abilities through your talents without the. No sé, no sé, no sé, chicos, si si estáis de acuerdo conmigo, pero esto como que un huele un poco a retail. No, no os digo que esté mal, eh. Pero como que me da un hedor a retail. No sé, es como no os suena como a la isla esta que pusieron en retail, que olía así como a a, a, a jugador nuevo, a, a bebé, olía a bebé. Esto huele un poco a bebé, ¿sabes? A jugador nuevo y muy malo, ¿sabes? A, huele a bebé. No sé, huele a retail y a bebé. A culo de bebé mojado y lleno de caca putrefacta y diarrea. Eh, huele a culo de bebé mojado. The instruction of a trainer. If you change your mind on these talents, you can speak with a priest trainer to rework them. So it says activate the talent interface, hotkey N, to allocate your talent points. So it's teaching you about talent points. I'm just going to smash one into uh, one. Vale, ya te ponen los talentos, ¿no? That the quest is complete and talented is done. So this is you're almost ready for battle. We now got the quest Stormwind City, and as I said, for the Horde, this is all just Ogrima instead. Uh, very basic stuff, literally just a copy paste kind of thing. Mirar, como te cuenta, out. como decía antes. El nivel que tiene el chico empieza con la barra entera azul. Empieza con la barra entera azul, ¿sabes? Empieza con la barra entera azul y con el y con la barra de experiencia al 75%. ¿Lo veis ahí? ¿Lo veis que tiene la barra al 75% azul? Como ponía el post, igual. Uh, o sea, que va, vas a levear volado, básicamente. A ver, volado. Salvando la distancia. Te he quitado los subtítulos, tú. Your instincts here, because obviously there is no quest helper in Burning Crusade. So pretty simple stuff, though. All of them are located in the trade district. So the package delivered to the innkeeper, the bank, and the guild. Bueno, que te va a enseñar el el maestro del banco, el de la guild y el no sé qué, ¿no? Sixty percent mount, which we actually do obtain through having the boost. Obviously, the boost is a one-time purchase. La catedral. Per World of Warcraft account. Qué bonitas son las zonas de la Ali, eh, tío. O sea, es que son mucho mejores que las de la Horda, tío. Mira qué bonitas son. Mira este, este castillo. Qué pena que luego quede todo en llamas, ¿no? Cuando vienen los orcos a atacar. Pero oye, bonitas son.
Tanto trabajo para luego acabar en ruinas, pero bueno. Cada uno elige su destino. Ok, so we made it to the trade district. As you can see, there's a few people on the bay here. Uh, we're going to speak to the innkeeper. As you can see, it says I have a package for you. Pretty Ahora, con el posadero, stuff. tal, Nothing unas cuantas misiones. Really. I mean, Pim, pam, truco, like, truz. I mean, they're not anything complicated. Misiones que no son complicadas, son bastante fáciles. They're not breaking the game at all. It's simply just a very kind of easy <laughs> <going quest. laughs> Just to kind of show players the, the kind of basics of classic. <laughs> Burning Crusade, you know, like talents and um, and learning your skills and at the trainer and stuff like that. Nothing really too complicated at all. Uh, to be honest, I think a lot of players will probably just skip through this pretty quickly anyway. But as I said, it is only one time, so you don't have to do this. You know, you're not going to buy a ton of boost or anything like that. You're simply just going to do this one time. And uh, and there you go. So there you go. There are all of the packages delivered. And it says meet with High Lord. Uy, no sé, no sé, no sé, no sé. Me está dando un, me está un palpito, tíos. Me está dando un palpito. Estoy viendo al chico con el nivel 58 por aquí, tío. Y me está dando un palpito. Un, como un... Un escozor. ¿me no, no sé, no sé, tío. Pero no es por ser hater. De verdad que no quiero, ¿eh? Pero me está dando un palpito, sí. Un palpito. Eso es. Me está dando un palpito malo de... De que voy a ver toda la ciudad, bueno, que yo no soy alianza, pero vamos a ver todo el Grimar lleno de 58 y tal, y... Ugh. Ay, no sé, no sé, el aumentar tanto la población, tío... O oh, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, va a venir una oleada de peña que no va a tener ni puta idea de jugar al juego, pero interesante, tío. Una cantidad de gente que no sabe ni dónde está la mano izquierda, interesante, tío. Uf, uf, uf. Esto no me, no me gusta, ¿eh? No me gusta, no me gusta, no me gusta. Creo que para que esto pudiera funcionar, creo que mínimo deberías tener un nivel 60 ya en tu cuenta. Si no, no creo que esto, que esto sea bueno, ¿eh? Vas a traer mucha peña al juego que no va a tener ni puta idea, ¿eh? Uy, 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 qué cosas, qué cosas. No, no me, no me termina, no me termina de encajar. All right, we've made it to Stormwind Keep. We're going to head over to Bolvar now to finish off our quest called Stormwind City. And as I mentioned, the Ogrimmar version will be pretty simple. Just do the pretty much exactly the same things and then head to Thrall, as you'd imagine there. So, Dije tal esclavitud, dice. Head up to Bolvar now. Yeah, hopefully nothing bad ever happens to Bolvar in the future. Mira el niño. Hostia, ya estoy vivo de pequeño, míralo. Up to Bolvar now. Yeah, hopefully nothing Mira bad... Mira el niño dándole la escopeta. Niño, te haces los deberes. Rellena el Warbus, coño. Y el niño con el bastón. Es Sandwin, tú. Ese es Sandwin, ¿verdad? Right, so let's hand this in. So Stormwind City, it says Bolvar watches you intently. Anduin, mira lo. And then it says the Dark Portal. Welcome to Stormwind City. Uh, there are a hellish gate that has been loomed silent for years, but is silent no longer. If you would help us, then report to Watch Commander Relthorn Netherwayne at once. He's waiting for you at the Dark Portal at Blasted Lands. Travel to the Blasted Lands and speak to him. So that's essentially the end of this quest line. Uh, obviously, this will just simply send you to the Blasted Lands to start your adventure at the Dark Portal. Y ya te manda pues, directamente al Portal Oscuro, ¿no? Vale. Y una vez en el portal, pues ya te manda la misión de atraviesar el portal, supongo, ¿no? Y ya te metes dentro y perfecto. Uh, bueno, nada que no supiéramos ya, ¿eh? Sí que es cierto de que es, está bien, porque es una novedad. Ya nos avanzan que va a haber una cadena de misiones donde nos van a dar todo, ¿vale? Ok. Esto está bien, en cierta manera, porque... Coño, si eres un jugador nuevo, pues al final está bien que te hagan un mini tutorial de unas cuantas cadenas de misiones para eh, enfocarte un poquito en el juego y... Y como ubicarte de alguna forma, ¿no? A mí, ya os digo, yo ya sabéis mi opinión sobre el bosteo de nivel 58. Para mí me parece... Va a llenar el puto juego de peña... Que no tiene ni puta idea de jugar al juego. Va a llenar el puto juego de... Demasiada... De sobrepoblación. De gente que va a comprar... Eh, el bosteo de nivel 58. Y después de comprarlo va a dejar el juego en dos meses. No me termina de gustar, tío. Le estás quitando al juego una parte súper importante del mismo. Que es... Literalmente el leveo, tío. O sea, es como si pudiera por 10, 58 euros comprarme una, cuen, una cuenta en League of Legends que ya esté en oro. O sea, le estás quitando parte de, de, la, de la experiencia al juego. No me gusta, tíos. No me gusta. Y es que lo mires por donde lo mires. Es que os lo he dicho. Estaba viendo. Mira, estoy viendo aquí. Al nivel 58 este, con el equipo paupérrimo este que lleva, caminando por Ventormente y digo, uff, 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 que esto me huele a juegos chinos de micropagos, tío. No me gusta, ¿eh? Y no es para tanto, ¿vale? No es para tanto. O sea, no es, no es tanto... No es tan malo como lo estoy pintando, pero me da una sensación de... 
de falta de esfuerzo, tío. Me da una sensación de falta de valor que no me parece atractiva, tío. No me parece atractiva. ¿Qué quieres que te diga? No sé, no sé. Me da una sensación... Ah, no me gusta, tío. Para un juego como Classic, tío... No me gusta, no me gusta. No me gusta. Siento, pero no me gusta. No, no lo puedo respetar. No me gusta. Eh, Álvaro, per, pero jugar videogames no es hasta cierto punto utilizar contenido de terceros. Al menos... Bueno, sí, esto sí. Voy para abajo, eh. Lo siento por los mensajes de antes, pero no, no voy a poder leeros, tío. Estamos en otra cosa. Muchas gracias por los follows. Sapo Mascao y Wintercrab, tío. Buenos vídeos en YouTube, grande Malvadín, muchas gracias. Honestamente dudo que alguien que no ha jugado nunca y se bostea así dure mucho jugando. No, no, Jorinz, no va a durar nada, ya te lo digo yo. O sea, un tío que... De hecho, tíos, la mayoría de jugadores no van a durar una mierda en TBC. La mayoría. No van a durar una puta mierda. Lo entiendo. Y entiendo los motivos que, joder, la vida cambia y que eh, hay que centrarse en el trabajo, en la familia, en lo que tú te salga los cojones. Pero no van a durar una puta mierda. Porque... Tío, es un juego tedioso, es un juego con muchas reputaciones, es un juego exigente, es un juego, bueno, que requiere de, de tiempo y sobre todo de constancia, no solo de tiempo. De nada, de nada sirve que le metas 25 horas las tres primeras semanas y que luego te lo dejes, de nada sirve. Entonces, requiere más de una constancia y un seguir y un compromiso con el juego que mucha gente no va a estar dispuesta a dar. Y menos un tío que se gasta 50 pavos en tener esta puta mierda. Porque este personaje es una mierda. Esto no vale para nada. ¿Me entiendes? Esto no vale para nada. No tienes equipo, no tienes profesiones, no tienes oro. Este tío entra, la, entra al portal y por mucho que vaya a level 60, le van a hacer pum, pum, pum. Adiós, pringao. Venga, saludos. Vete a jugar al Black Desert y a pagar cosas. Es que... Y hablo del Black Desert porque es un juego chino, no porque en el Black Desert se paguen cosas, ¿eh? eh pero, tío, no me gusta, simplemente. No me gusta. Esto atrae un tipo de jugador que creo que a Classic no le beneficia. Pero bueno empresa y quieren monetizar, ¿qué le vamos a hacer? Es normal también, ¿no? Eh, a ver, voy para abajo, ¿eh? Pero no entiendo esto, es decir, habrá dos tipos de server, unos en los que se pueden bostear y otros en los que no, pero alguien jugará en los bosteados, vamos a ver, Calmi Fury, tío, te lo explico. Cuando tú entres al videojuego, en el preparche, te va a salir una opción, y te, la, bueno, una pregunta más que una opción, y te va a decir... ¿En qué tipo de servidor quieres jugar? ¿Quieres jugar en un Classic Era? ¿Quieres jugar en Burning Crusade? ¿En cuál de los dos? ¿Quieres irte a Classic o jugar en un TBC Burning? Si tú eliges jugar en un TBC Burning, en el TBC Burning vas a tener la opción de comprar este bosteo, ¿vale? En los servidores de TBC. Si tú eliges irte a un servidor de Classic, no vas a poder comprar este bosteo. No es que haya servidores donde puedas comprarlo de TBC y donde no puedas comprarlo de TBC también, sino que va a haber servidores de TBC y de Classic. Y en los de TBC puedes comprar el bosteo y en los de Classic no. Eh, 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 eh. Tal cual, tutorial pocho. Es que literal, tío. A pañal cagado, huele a pañal cagado, tío. Huele a puto pañal cagado, sí. Eh... Me encanta la diarrea con leche mucho mejor que el colacao. <risa> y si te haces un bosteado ahora en la beta, pues si queréis lo vemos. Por mí ningún problema. Si queréis lo vemos. Ya lo vimos el otro día, pero vamos, si queréis lo vemos. Lo hacemos un bosteado y veis el equipo de bo del bosteado. ¿No te dan un batido de colacao y un sándwich de chopper? Es que te lo podrían dar en la puerta de Ventormenta, chicos, que no den un colacao. Un colacao, un sándwich de chopper, bueno, mejor un sándwich de Nutella. Que es así como más de niño, ¿vale? Para que ya, para la gente que sea un poquito más tonta todavía. Que, que no quiera ni siquiera entender un poquito de qué va el juego, pues le damos un sándwich de Nutella, de estos así como que sabe a Kinder Bueno de mierda, que, que luego te dan ganas de cagar fuerte, pues de esos, chavales, de esos. Le damos un bocadillito de esos, una palmadita en la espalda y lo invitamos al Happy Par a pasar el cumpleaños con sus putos cuatro amigos retrasados. Si queréis hacemos eso. Vamos a entrar a la beta, venga. Y, y os enseño el bosteo, para que lo veáis de primera mano, vaya. Eh, qué bonito es Torwin, a mí me gusta mucho. Murcia es Orgrimar, literal. Murcia es como los baldíos. Murcia es Orgrimar y las partes de cerca son los baldíos. Totalmente de acuerdo. Eh, buenas tardes, guapos. ¿Qué tal, Mamel? ¿Cómo estás? Yo, si no sale muy caro, me lo pago. Yo también me lo voy a pagar, pero porque tengo un personaje al 60. O sea, es que esto no debería estar disponible para alguien que no tenga un personaje al 60. ¿Me entiendes? Porque lo que estás provocando es que gente que no tiene ni puta idea se meta al juego. Y tampoco está bien no dejarles ni siquiera aprender, ¿sabes? O sea, facilitárselo todo tanto que ni siquiera puedan aprender. No sé, tío, me huele a retail, coño. Y todo lo que huele a retail huele a caca. Venga, vamos a crear un personaje. Ya creamos el otro día este paladín, pero si queréis me creo otro, venga. Crear pala. 
Elfo. Mira, voy a crearme una elfa para que veáis el femenino. Y la voy a llamar Petunias. La pequeña Petunias. Mira qué fea es con el casco este que le han puesto. Vale, y esto sería básicamente un personaje bosteado. Yo me compraba ahora mismo a Petunias. Ponte, ¿no? Que no se pueden comprar paladines bosteados. Pero bueno, imaginaos que me compraba a la señora Petunias. Venga, entramos al puto juego. Y a ver qué nos dan. Venga, a ver. Estamos aquí con Petunias. Hola, la, la pequeña Petins. Venimos aquí... A través del portal, o sea, aquí ya me da directamente la misión del portal oscuro, ¿no? Vale, tenemos en la bolsa, ¿veis? La típica bolsa, el kit de supervivencia, lo abrimos, ¿vale? Y pues nos dan las cositas, ¿no? Nos dan el gear este verde pocho y nos dan la pequeña montura de las pequeñas petunias. Vale, les ponemos la espadita. Te has hecho la raza con la cual no hay bosteo. Ya, bueno, ¿y qué? ¿Pero cambia mucho o no? ¿Cambia o no cambia? Hostias, hay un chino buscando cosas. Hombre, si cambia, lo cambiamos. No pasa nada. A ver. ¿Qué escudo es este, tú? Pues que no vas a poder ver las quests nuevas. Ah, pero es que las quests ya están implementadas en la beta. Vamos a verlas. Venga, va. Me voy a crear otro personaje. Venga. Nos creamos una elfa de la noche. Eh, no apareces en la capital. Ya huele raro, ¿no? Sí. Pues venga, vamos a ver si aparecemos en la capital. Ojalá no se permitiera el bosteo en servidores que están en población alta. Sería mucha desventaja, tío. Nadie jugaría en esos servidores entonces, creo yo. Eh, 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 eh. Venga, vamos a crear otra cosa. Vamos a crear... ¿Se podrá crear un Ali? Venga, una, una druida. Se va a llamar Lola. No puedes tener... Joder, macho, que es una beta, hijo de tu madre. A ver, eh, crear personaje. Una... Vamos a crear una Undead. No, un Indad, no. Una Orca. Una Orca... No, un Troll Mago. Una Troll Maga. Qué fea eres, hija mía. Menos mal que es solo un testeo. Lola. No está disponible. Pues la vamos a llamar Carmen. Venga. Mari Carmen. Hostias, qué fea eres, hija. Vale. Vamos a tener todo el juego y a ver qué nos dan. Venga. Wintercraft. Gracias por el follow, guapo. Bienvenido, tío. ¿Qué hace Onixia aún ahí de gente que no sabe leer? ¡Oh, mira! ¡Yes! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Yes, my boys! ¡We got it, bro! Lo tenemos, lo tenemos. Meet with a mago trainer in Orgrimmar. Vale, vengo aquí. Hola, un nuevo comienzo. Mira, estas son las misiones, tú. Abre el material de supervivencia y equípate con un arma. Venga. Pues yo lo abro. Equípate con un arma. Mira, abrimos. Vale, nos dan el raptor. El turquesa, además. Daga de la fraternidad. Y ya sería completar, ¿no? Vale. A ver, voy a poner esto así para que se capture el juego. Captura, captura, captura el juego. Ey, 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 ey. No captura, ¿eh? Bueno, pues nada, lo pongo así y ya está. Eh, vale, completar misión. Practica un hechizo. Madre mía. Hablando con un instructor de la clase mago. Y con quién hay que... Si sales de esta zona, abandonarás tu entrenamiento. No, no, no. Perdón, perdón, perdón. Hostias, es que no me dejan salir. Tengo que hablar con un... Ah, que tengo que hablar contigo. Entrenamiento de combate. Un BT. Me duraban ayer los magos con ese gear de Hellfire. Claro, claro, claro. ¿Un BT qué coño es? ¿Un Black, un Black Fury de esos o qué? ¿Cómo se llama? El, ¿Qué es el BT, Brae? Trozos oscuros. ¿Qué tengo que hacer aquí? Me ha dicho que me rete a un duelo con un mago. Practica un hechizo. Train a... Aprende un hechizo. Aprende. Vale. Train spell. No practica un hechizo. Pero coño, es error de lúa. Activa la interfaz de talentos. Tecla de acceso rápido N. Y asigna un talento. Vale, venga. Talento, pum. Y que básicamente, pues eso, enseñarte dónde están los talentos y que tienes hechizos, vaya. O sea, esto es para un tío que no ha tocado el WoW en su vida. Vale, vete alrededor de la ciudad y abre no sé qué, tú de no sé qué en people. Venga, vale. O sea, tengo que darme una vuelta por la ciudad, ¿no? Vale, espérate. Orgrimar. Dice... Descubre el innkeeper El innkeeper será El ing es la posada eh, Descubre el banco y descubre El guildmaster, vale Venga, vamos a poner la montura El raptor turquesa, uy chicos, qué bien Cómo me gusta pagar por, por cosas en el juego, eh Dios, mirar mi montura Gente, no he pagado Una mierda por ella Tú, farmeando oro desde Tiempos inmemoriales Y yo, porque tengo 50 euros, me lo he comprado ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Soy retrasado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy imbécil! 
¡Hostias! ¡Qué guapo, chavales! ¡Qué bien! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto ser inútil! Venga, vale, venimos aquí. Este es el, el banco. ¿Tengo que hablar con el del banco o qué? I have a, a, a case for you. Venga, vale, vámonos de aquí. Ah, no, no puedo montarme. Me monto aquí en el turquesa otra vez. Ya esto es, ya está, solo hacer esto. O sea, tampoco es para tanto. Pero bueno, para que veáis un poquito el bosteo. ¿Veis la barra de nivel azul? Vale. Vamos a ir aquí al... El innkeeper es este, ¿no? Equipo. Equipo de RPP. Ah, bueno, esto no se puede hacer. Vale. Eh, se supone que tengo que venir aquí a la... Esta no es la posada. La posada es aquella de allá, ¿verdad? Eh, Pero ¿qué level eres? Apareces al 57... 58. Apareces al 58. 58 con... Eh, con casi todo... O sea, con casi toda la barra. O sea, casi 59, vaya. <ríe> vale, la posada eres tú, ¿no? Tabernera... Tengo un paquete para ti. Venga, perfecto. Apareces a este nivel, al, 56, al 58, con casi toda la barra llena. A ver, os sigo leyendo por aquí abajo. Ayer los bosteados en Hellfire me duraban dos autoataques. Eh, va a estar gracioso. Esto, esto, es, esto es carne de morralla, ya te lo digo yo. Eh, y nos queda el Guildmaster. ¿Y el Guildmaster dónde está, tíos? Claro, como en Classic no hay Guildmaster, no me conozco dónde está el banco de la Guild. El Guildmaster. ¿Y dónde está el Guildmaster? El Guildmaster. Álvaro, para Pícaro... A ver, bueno, es que estamos viendo. Estamos viendo el tema de el bosteo a nivel 58. Ya han implementado la cadena de quest que tiene el bosteo a nivel 58 para verla y pues testearla un poquito y hacerla, ¿no? Entonces por aquí la estamos haciendo. Hemos visto que te da una bolsa. Hemos visto que... Que bueno, que te mandan a hacer una cadena de misiones. Estoy intentando pues terminarla, aunque no sé dónde está el puto Guildmaster. La primera casa. El Guildmaster es tú. ¿La primera casa cuál es, chicos? Esta de aquí. ¿O será esta? En retail está aquí. El banco de la guild. Igual es esta, ¿no? ¿Ese boss cuánto vale? Supongo que valdrá unos 50 pavos. Supongo. Pero el problema es que te lo puedes crear sin haberte creado ningún... O sea, sin tener ningún 60. Esta no es. es ¿Esa es? ¿Es esta? No, esta no es, chicos. Esta no es. Será aquella de allá igual. Y te dan la montura. Te dan la montura a la, la corta. Sí. Sí, sí, te dan esta. La del 40% de velocidad. 60, perdón. 60% de velocidad. Pero entonces te lo dan casi al 59. Prácticamente, mirar Prácticamente nivel 59. O sea, esto es literalmente un bosteo de Zul Group. Esto, ya está. Es prácticamente 59. Y con la barra azul. Y con la barra azul. O sea, que... Que G puto L. ¿Dónde está el Guildmaster, tíos? Sigue por ese camino la segunda casa. Ah, será aquella de allí. Vale, vamos a buscarla. O sea, que GL, tío, si mira, te dan pues esto, te dan bebidas, te dan comidas, te dan runa de portales, tal, tal de transporte, plumas, eh, rosa, esto es la mano izquierda, te dan, como veis, un equipo full verdes, mirad el equipo, a ver, el equipo, ¿cómo lo veis, tíos? 19 de intelecto, 7 de aguante, 3 de espíritu, restaura 400 P de salud, restaura 8 de salud, esto es un mierdón como un camión, eh, aumenta el daño en la sanación, 20, spell power de 20, y 6 de aguante. 9 de intelecto la daga. G puto L. G puto L. 9 de intelecto, tío. 9 de intelecto la daga. Buah, esta daga es la mayor mierda que he visto en mi existencia. La sombrera son una mierda. El colgante es una mierda. La cabeza, bueno. Una cabeza de leveo, ¿no? Eh, esto, pues bueno, ahí estamos. El pecho, 22 de intelecto. O sea, que lo que busca mayor, mayoritariamente el set es que tengas mana. Eh, 3 de intelecto, 11 de aguante. Esto es una mierda. Pues todo una mierda, la verdad. O sea, es todo, todo para que tengas intelecto, para que tengas mana. ¿El Guildmaster será este? Maestro de hermandad, este es. Uthrum. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Tengo un paquete para ti. Thanks. Nada, hombre. No sabía yo que los orcos hablaran en inglés. Vale. Pues ya, ahora nos quedaría... Ah, tenemos que ir a ver a Thrall. Vale, venga, vamos a ver a Thrall y ya le comentamos cómo está el juego después de tanto tiempo, ¿eh? Thrall, ¿te puedes creer que este personaje lo he subido pagando, Thrall? Si, si Thrall levantara la cabeza, ¿qué nos diría? Buenas tardes, ¿cómo estás, Gongs? Bienvenido. Enséñalo, sí, porfa. Lo vamos a ver, sí. Pues a mí me parece perfecto. Para gente que empieza ahora, no quedarse atrás. 
ya a Ragno, tío, pero yo, en mi opinión, Ragno, creo que es más importante vivir la experiencia real. O sea, creo que tanto los creadores de contenido como Blizzard, como todo el mundo, sabe que la TBC va a salir, sabe que viene pronto, hay tiempo para levear, hay tiempo para prepararse, no hay necesidad de dárselo todo hecho a un jugador por el hecho de que pague dinero de la vida real. Eh, Blizzard castiga mucho el tema de... Bueno, castiga mucho. Se supone que es baneable el tema de eh, que el dinero real interfiera en mecánicas del juego, pero lo que realmente Blizzard te quiere decir es que si el dinero real tiene que interferir en el juego, va a ser porque ellos quieran, no porque tú lo hagas. Con lo cual, no, no ese tipo de normas no las ponen para salud del juego, sino porque no quieren perder pasta con sus micropagos. ¡Alonchu! ¡Grande! Muchas gracias, Alonchu, tío. Grandísimo ese Prime, la madre que te parió. Ahí está, la primera sub del día. Muchas gracias, Alonchu. Te lo agradezco de corazón. Me alegro que te haya gustado el stream, coño. Me alegro. Bienvenido a la familia y espero que te quedes mucho, mucho tiempo, Alonchu. A seguir cumpliendo meses juntos, tío. Con eso te bosteas ZG. No sé si bostearlo, pero... Pero sí, yo pago ahora mismo 20G y me gustó ZG y subo. Buen contenido, buenas charlas, grande, Aloncho. Muchas gracias, te lo agradezco un montón. Axel, gracias por el follow, bienvenido, tío. Entonces, pues bueno, no me gusta. No me gusta, tío. Yo soy muy pureta, ¿qué quieres que te diga? Soy muy pureta, es lo que hay. Vale, ya habríamos pillado la misión de Thrall y ahora nos dice de dar Portal. Ahora ya simplemente habría que irse al Portal Oscuro. Y aquí te dan otra quest. ¿Esta quest cuál es? Una propuesta seria. Lleva 15 muestras de veneno de Silitus... 20 piezas de oro y un par de brazales de magister a Morkav de no sé qué. Y te dan esta tela. ¡Hostias! Esta tela es buena, ¿eh? 12 de intelecto, 8 de aguante. Bueno, 8 puntos de spell power. Te los puedes meter por el culo. No, no es buena, no. No es buena. Es un set y no sé de qué set es. Pero bueno. Eh, cualquiera que sea nuevo no paga 50 pavos para el bosteo. No creo que compren... No creo que, comp que no compren muchos nuevos. ¿Que no pagan 50 euros? Hombre, que si los pagan. Hombre, que si los pagan. Tome caso a mí. Esto se va a llenar de jugadores nuevos. Se va a llenar de jugadores nuevos que no les importa pagar 50 pavos por jugar un... Por jugar un personaje en, en el videojuego, tíos. O sea, 50 pavos sola. Chicos, que la gente tiene mucha pasta. Muchas gracias, Mactibocho, por el follow. Cualquiera que sea nuevo no paga... No creo que no compren muchos nuevos. No creo que lo compren. Yo creo que sí que lo van a comprar, ¿eh? esencia... Desgraciadamente creo que sí lo van a comprar Oye, ¿cómo coño se llegaba? ¿Tenemos que pillar el vuelo o está aquí un portal? El portal es de retail, ¿verdad? Tenemos que ir a Rocal, supongo ¿Tenemos lo, las habilidades? ¿El portalillo? Sí, portal de Rocal Vamos a Rocal, ¿no? Supongo, Brae Supongo que sí Tenemos que ir para tierras devastadas eh, A ver, voy desde arriba Te diría Zug Zug, go retail Es que eso de tener un level 60 no tiene sentido Porque si yo quiero tener otra cuenta Me toca levearme uno desde cero pues sí, Westroll, sí. Sí, sí, claro que sí. ¿Por qué no? Y te lo dice y te lo dice un tío como yo que tengo dos cuentas. Yo tengo dos cuentas y voy a levear dos cuentas. Pero me gustaría más que pudiésemos eh, tener el bosteo este a nivel 58 una vez que Blizzard se ha asegurado de que no eres un jugador nuevo, novato y que te va a quitar una experiencia esencial del videojuego como es el leveo. El leveo de Classic no es... El leveo de Retail no es algo irrelevante ni sustituible. Con lo cual... No debería existir esto para jugadores nuevos. Esto debería existir para jugadores que ya tengan un level 60 en su cuenta. Si no eres capaz de levear un personaje al 60, ¿cuánto esperas durar en, la, en el videojuego? Y entiendo que Blizzard quiera monetizar, pero el valor de las cosas tiene que estar por encima del valor monetario. Porque una vez que el valor monetario está por encima del valor de las cosas de tu juego, estás premiando el dinero por encima de la calidad de tu videojuego. Y eso es la primera, la primera premisa... Para que tu juego y tu producto se vaya a la mierda. Que estés únicamente enfocado en sacarle el mayor rédito económico. Punto. Punto. Es lo que hay. Y lo que hablamos muchas veces. Literalmente, lo que va a ocurrir con World of Warcraft es que el propio World of Warcraft va a acabar cargándose WoW. ¿Esto va a ser muy relevante? No. ¿Va a ensuciar el juego? Sí. Ya está. ¿A corto plazo esto es malo? No, no tiene por qué. Es solo un personaje más, ¿me entiendes? Si en Genas hay 12.000 personajes, ¿qué importa que haya 15.000? ¿Sabes? O sea, ¿qué importa? Pero son cosas que le hacen perder valor a tener un personaje leveado. Si, yo, si cualquiera puede tener un 60, no sé. ¿Cuántos de vuestros amigos no han intentado tener un personaje a nivel 60 y porque les falta... Eh, compromiso, tiempo y ganas de jugar No lo han llegado a tener al 60 Porque yo conozco un montón de gente que no ha llegado al 60 Porque no le dan los cojones para llegar al 60 en este videojuego Porque es tedioso, es difícil, es duro Y eso hace que tenga valor 
Si tú todo eso lo suprimes por 50 euros, estás quitándole valor a tener un personaje leveado. Ya está, tío, no hay más. Y el que no lo quiera ver, que no lo vea, pero es así. Es así. ¿Cuántos de vuestros amigos nos han quedado en el camino? Porque yo hasta que me hice streamer no me leve un personaje nivel 60, ya te lo digo. Y lo había intentado a veces. Ya está, tío. Ya está, es lo que hay. No me gusta esto. No me gusta, no me gusta. Hace que el juego pierda valor, que pierda sentimiento, tío. Yo qué sé, yo qué sé. Te tiras un mes leveando, en TBC vas más rápido y aprender. Te tiras un mes leveando, en TBC vas más rápido y aprender. No sé. Para mí el leveo es súper importante en el videojuego. Es súper importante. Y no se puede sustituir por 50 euros. Lo siento, tío, es demasiado importante. No sé. El conocer tu personaje, el sentimiento. Cuando llegas al 60 y de verdad sientes el valor que... Que, que tiene tener ese personaje, el gusto que te da, la satisfacción personal que te da haber pasado tanto tiempo esforzándote para llegar a eso y que todo te lo quiten por 50 euros, no me parece bueno para el videojuego, tíos. Vale, ya con esto pues pasarías el portal. La cadena de misiones es muy sencilla. O sea, no tiene prácticamente nada, ¿eh? La cadena de misiones no tiene nada. Mira, este es otro personaje level 58. Eh, bueno, pues ya lo habéis visto. No tiene nada. No te dan oro, creo. A ver, ¿te dan oro? Te dan 23 goals. 23 goals te dan. Así que bueno, pues nada, aquí ya empezaría tu aventura en la TBC. ¿eh? Aquí esto pues lo veis, es la beta, tal. No sé si tienen las spells aprendidas. Vale, tienes todas las spells aprendidas. Lo que no tienes es talentos, ¿no? Supongo yo. Vale, no tienes talentos. No, no tienes. Vale, pues te los pones aquí un poquito. Eh, haces así, pim pam, 1, 2, 1, 2, 3... 5 Venas heladas con talentos nuevos, ¿veis? Eh, aquí tiene hielo penetrante pues Ya aquí como tú quieras Si te quieres ir a hacer AOE Farming, te vienes por aquí Si te quieres ir a hacer PvE, te vienes por aquí Yo me voy a ir a hacer PvE, PvP, así que voy a ir por aquí Alcance ártico eh, Reduce el daño recibido, ¿eh? Esto es una mierda Tempano de hielo está bien El cono está bien el Winter Chill pa' tu puta madre. El viento ártico. Este es bueno. Viento ártico. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. El Cold Snap. La barrera. Descarga de hielo empoderada. Como tu santa madre. Muy empoderada. El elemental. 1, 2. Iríamos full frost. Con dos puntos en sutileza arcana. Y ya estaría. Y ya tendría los talentos más o menos. A ver, puede haber alguna variación. Yo estos, estos talentos son un poquito PvE. ¿Por qué vas con esto? Vas con canalización arcana, con lo cual vas un poquito PvE. Pero bueno, no está mal. A través del portal ya completarías esta misión y ya empezaría tu aventura aquí en... En, pues bueno, en las tierras devastadas, chiquitines. En las tierras devastadas. Llegas a Terra Allende. ¡Ay, vamos a volar! ¡Let's go! ¡Bien! ¡Déjame volar! ¡Mándame hacer al mar, hijo! ¡Pío! Y ya, pues bueno, lo que ya conocemos todos, ¿no? Esta parte del videojuego. Eh, a ver, bajo para abajo, tíos Lo pagarán los que quieran tener un personaje Con profesiones para TBC Yo que se lo pagará todo el mundo Habrá mucha gente que lo pague La mayoría... Ven, pregunto, venga, vamos a hacer una encuesta Una tal Vais a haceros un personaje vos Imaginemos que vale 50 euros esto 50 Pagarí... Es que lo voy a poner hasta en una pool, tío Venga, va Vais a ver cuánta gente sí lo va a hacer Yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer ¿Pagarías? Venga, vamos allá ¿Pagarías 50 euros Por el bosteo? En el sentido de bueno, ¿Pagarías? No, vas a pagar Bueno, o pagarías, venga, va ¿Lo pagarías? ¿Sí? ¿O no? Venga, vamos allá Vamos a ver cuánta gente sí que los pagaría Vamos, voten, 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 voten Votenme en la cara, vamos ¿Vais a pagar estos 50 euros? No, a ver, no me refiero a que si pagaríais 50. Imagínate que el bosteo sale a 50. ¿Comprarías el bosteo? ¿Sí o no? ¿Te lo compras o no te lo compras? Sale a 50 pavos. Yo ya te digo que sí. Y si me tengo que gastar 100 pavos en personajes, me lo gasto, ¿eh? Yo me lo voy a gastar. ¿Tú te lo vas a gastar? Vamos a ver. Venga, a ver cuánta gente sí y cuánta gente no. Eh, alto contenido. Muchas gracias, Macti. Bienvenido, tío. Si requiere un 60, entonces no es un boss para nuevos jugadores. Es que no debería ser un boss. Es que vamos a ver. Yo creo que no entendéis una cosa bien clara. O sea, creo que no le estáis dando el valor que tiene el leveo en Classic, tío. No estáis dando el valor. 
Hostia, ¿vais a votar 23-23? ¿Que sois tontos o qué? Chicos, ¿vais a votar lo mismo? ¿El chat dividido? ¿La guerra? ¿Las dos Españas? Bueno, las dos Españas, ¿eh? Las que compran el bosteo y las que no. Bueno, eh, vamos a ver. Vosotros estáis planteando el, el siguiente punto. No, es que tiene que ser un bosteo que incite a nuevos jugadores a venir al videojuego. Y yo te digo, muy bien, ¿vale? Tiene que ser algo que incite a nuevos jugadores a, al videojuego, ¿vale? Y yo te digo, vale, tiene que incitar, pero no tienen en ningún caso que suplir. ¿Qué suplir? Porque en WoW Classic el leveo es una parte importante del videojuego. En WoW Retail no lo es, se le vea en tres días. En WoW Classic sí lo es, se le vea en dos meses. Tú, una mecánica del videojuego que dura un mes y medio, dos meses, un mes... No la puedes suplir, porque es una mecánica muy importante. Dos meses, XD, XD. Bueno, pues dos meses. Eh, tócame los cojones. Pues un mes y medio, un mes. Coño, ¿cuánto tardas tú? ¿Tres días, hijo? Pues do, lo que sea. Bueno, mucho tiempo. No tres días, ¿vale? Entonces, cuestión. Si tú tardas tanto tiempo en hacer algo, realmente el suplir ese algo es quitarle valor a ese algo. Con lo cual, yo no te puedo dar una cuenta del LOL por 50 euros que esté en oro. Yo no te puedo dar, eh, yo qué sé, me lo invento, una cuenta de Pokémon Esmeralda lleno de raicuazas o con los personajes ya todos al 100, porque te estoy quitando parte del juego. Te estoy suprimiendo una gran parte del videojuego. Y lo que haces es empeorar el puto juego. Esto lo que hace es que tener un personaje al 60 no tenga valor. Punto. Está. Porque además va a incitar también a que mucha gente pague dos cuentas. Porque antes que levear durante dos meses, un mes, o un mes y medio, o cuatro días, como hace... ¿Quién ha sido el que se ha reído? Sargeras. Ese. Sargeras se ve que le vea en tres días, chicos. Sargeras le vea en tres días. Ahora le vea, le, se pone hoy y mañana lo tiene a 60. Pero bueno, no todos somos como él. Es que él es un semidios, ¿me entiendes? Él coge, mata a dos jabalíes y es 60. Con lo cual, bueno, pues eh, respetamos su divinidad, pero los demás, los mortales, le veamos en bastante más tiempo. Con lo cual, esto va a incitar a que muchas personas, en mi opinión... Paguen 13 euros al mes Más de los que ya pagaban Para Comprarse otro personaje Y tener un alter Porque pagar 26 euros al mes Pues realmente, pues sí, oye, es dinero Pero bueno, yo lo voy a pagar Y tampoco soy rico Yo gano 600 euros al mes, 500, 400 Y lo voy a pagar Entonces, realmente Quien quiere jugar al juego, lo va a hacer Entonces, pues bueno también incita a que haya más suscripciones. Blizzard, din din, nosotros, don don. Es lo que hay. Pero es que tienen la solución. Más dinero para ellos. Claro, claro que sí. Hombre, si para ellos es redondo. Para ellos es... ¡Hostias! La Virgen de Guadalupe. Más dinero para ellos. Pero para nosotros, pues, desvirtúa un poquito el valor de una mecánica del juego. Simplemente. Eh, ¿te, han dado, ¿Te lo han dado con montura? Sí. Me lo han dado con el Raptor este turquesa. Um, imagina un player nuevo pillar el boss y luego un chino. Menuda experiencia, qué QW. Claro, claro, muy bien, Falillo. Muy bien, tío, bien. Se nota que eres de Murcia, ¿eh? pensamos igual. Correcto, imagina para un jugador nuevo. ¡Wow! Voy a vivir WoW Classic. ¡Hostias! Gente boteando, chinos por doquier, eh, bosteos a nivel 58. ¡Hostias, chicos! ¡Qué maravilla de experiencia de videojuego, eh! ¡Qué maravilla! Y te lo dice un tío que tiene una alerta en su canal de chinito tú, chinito yo. Pero bueno, yo le he leveado el personaje, he farmeado dinero y sé lo que es hacer las cosas. ¿Me entiendes? No soy un tío nuevo que no sabe ni darle al 4. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, te salvo. Aquí apenas van a ser las 9. ¿Qué tal, Litos? Bienvenido. Buenos días, tío. La movida es que si alguien vuelve a TBC y en su día ya le veo varios sesentas, tendría esa experiencia, ¿no? Si alguien vuelve a TBC y en su día ya le veo... Me cago en su muerte. ¡Fuera, hija puta! Voy a matar, ¿eh? La movida es que si alguien vuelve a TBC y en su día ya le veo varios días, tendría esa experiencia, ¿no? Sí, pero bueno. Mmm, va a haber mucha gente que no jugó en su día a la TBC y que venga al juego, ¿eh? Ya te lo digo. Eh, tiki, tiki, tiki. Yo estoy contigo, Álvaro. Sin un 60 en la cuenta, Nanay. Yo lo pondría así. Sin un 60 en la cuenta, no te dejo. Ahora, si ya tienes un 60, conoces cómo es el leveo, conoces las misiones y ya has leveado el Egit 1, bueno, pues levearte 2 tampoco... ¿Me entiendes? Tampoco pasa nada. Pues ya tienes uno. Pero sin levearte ninguno, tío, pues yo qué sé. ¿Sabes? Te vas a perder un montón de cosas. Eh, que quede empate como siempre, gente. Que quede empate, ¿no? Para que ya no sepamos nada. ¿Por qué me sonará tan viejuno eso de videojuego? Yo qué sé. 
Yo pago 50 y 100 si hace falta. ¿Has visto? Hasta 25 me lo pienso. Bueno, esencia un poco más recortado, pero... Vamos, lo que ya os digo, tíos. Yo, si vale 50, me lo pago. Si vale... A ver, si vale 70 euros, ya le dan por culo, ¿eh? También te lo digo. Si vale 70 pavos, que le jodan. Yo hasta 50 pago. Hasta 50 pago. Y 60 igual también. Yo pago y 60 también, por desgracia. Es que es lo que hay, tíos. Es lo que hay. O sea... Al final, aunque esto joda un poco la experiencia del videojuego, muchos lo vamos a pagar. Y yo me estoy quejando y me voy a seguir quejando todos los días. Y el día que salga el bosteo, aquí está Álvaro con su tarjeta de crédito pagándolo. ¿Es ser hipócrita? Pues a lo mejor sí. A lo mejor sí. Pero no soy Mahatma Gandhi. No soy Mahatma Gandhi. O sea, no soy el dios de la moralidad. ¿Me entiendes? No soy aquí el, el que, eh, yo qué sé... Os cuenta aquí las cosas buenas y luego hace lo contrario por entrar No, simplemente yo os cuento la verdad ¿Por qué? Porque voy a aprovechar una, una cosa que me da el juego Que me beneficia para mí, para mi streaming, para mi gameplay Y para mi velocidad dentro de la TBC En cuanto a la itemización Pero, bueno, me gustaría que no estuviera, sí Y que tuviera que currar más todavía Pero si me lo facilitan, no voy a ser yo el que no lo coja cuando todos los demás lo cogen, ¿no? Porque entonces ya estaría por detrás de los demás O por detrás de muchos ¿Qué es lo que hay? Es que es lo que hay. Sí, el level es una mecánica muy importante del juego, pero con el level 58 hace que la gente pueda empezar a jugar en Burning, que es la expansión que quiere jugar, e inicie con el resto de jugadores. Los que ya le veamos varios 60 los hemos disfrutado en Classic. Ya lo hizo. Pero es que hay una cosa que también se os pasa por alto en este sentido. El leveo de Classic es el mismo que el del TBC. Es el mismo. O sea, en Retail, eh, tú cuando le veas puedes elegir una zona donde levear, si no me equivoco, ¿no? Y puedes elegir una expansión y tal. Con lo cual, las zonas no tienen valor. En TBC y Classic es un juego mucho más lineal. En el sentido de que el juego sigue una progresión mucho más recta que lo sigue en Retail. En Retail tú te vas a Pandaria y le veas del 1 al 60 en Pandaria. Pero aquí, las zonas de Classic también forman parte de la TBC. No son tan importantes, pero forman parte. Con lo cual, el juego es mucho más lineal. No es lo mismo, ¿me entiendes? No es comparable, ¿entendéis? Está, cuando te quitan parte de Classic También quitan parte de TPC Porque a pesar de que las zonas main están en Terrayende También sigue siendo importante Los baldíos, Orgrimmar tal. O sea, es importante Es importante No es no, no es como por ejemplo en Retail Que tú quieres ser alquimista Y solo únicamente para ser alquimista Tienes que farmear en Tierra Fantasma Yo aquí si quiero ser alquimista Y empiezo de cero, tengo que farmear hoja platas en baldíos ¿Entiendes? Con lo cual, las zonas antiguas se incluyen en el contenido nuevo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No son esquemas, o sea, no son segmentos separados de un mismo videojuego, sino que todo va de forma lineal. Eh, es que si Classic lo crearon para la gente que no le gusta Retail porque perdió su esencia de MMO con los bostillos y todo, está, esto la está perdiendo. Poco a poco sí. Poco a poco sí. Es lo que hay. Poco a poco sí. Que tampoco nadie te pone una pistola para hacerlo. Habrá gente que lo haga y gente que disfrute leveando. No todos tienen ni siquiera dos horas al día para jugar. Hombre, claro que sí, piquirral. Claro que sí, totalmente de acuerdo, tío. Totalmente de acuerdo. Pero, bueno, habrá mucha gente que lo va a hacer. Yo lo haría porque te ahorra muchísimo tiempo. Es que es eso. Te ahorras... Bueno, en caso de Sargeras, Sargeras se ahorra tres días, ¿no? Ya sabéis, chicos, ahí levea súper rápido. Pero los demás, los demás mortales, le veamos en eso un mes y medio, dos meses. Y algunos incluso, algunos incluso más. Yo tengo gente que empezó el águil conmigo y todavía no es 60. O sea, imagínate, ¿no? Eh, si con la excusa de no tener tiempo o cero ganas de levear te dejan pagarte un bosteo, yo con la excusa de no querer raidear deberían dejar comprarme Full Tier 3. Es que, es que si vamos quitando mecánicas del juego, al final, pues bueno, eh, va a valer cualquier cosa, ¿me entiendes? Y tampoco es justo eso. Eh, esto también va a traer a una consecuencia con los que se bostean y las profesiones. Van a necesitar los materiales de 1 al 60. Ya, pero por 300 G te hacen la profesión entera con materiales. Con 300 G te lo haces la profesión entera. No coincido con eso. El que quiere levear 20 misiones puede hacerlo perfectamente. Pero si miro mi guild y la gente que está empezando a jugar, lo que busca son los boosts rápidos. Donde un lunes intenta llegar a level 13 para entrar en Minas de la Muerte y que les ayuden con los boosts en la guild. ¿Y esa gente qué ha hecho, Luiso? Esa gente en su mayoría, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Han farmeado todos el dinero...? Es que, claro, ahí, está, ahí hay otro problema. ¿Han farmeado todos el dinero con el que se están bosteando o no? Porque vamos a ser sinceros, tíos. Hmm. Hay una cantidad de peña que compra gol que es que no tiene sentido, ¿eh? O sea, y yo no soy ningún nazi con esto, ¿eh? Entiendo perfectamente que una persona compre oro. Eh, porque, claro, si... Es que 
si no ponen medidas para que tu juego sea bueno, a pesar de las pretensiones de los jugadores, ¿cómo esperas que los propios jugadores se dominen a sí mismos? Si el creador del videojuego que es Blizzard no pone los límites, ¿cómo espera que los jugadores, por un acto de moralidad, eh, Dios, de maravilla, una, una moralidad extraordinaria, eh, no compren oro? No, chicos, no vamos a comprar oro que estropea la experiencia, chicos, todos. Toda la gente en Europa no vamos a comprar oro ninguno porque estropea mucho la experiencia. Eh, tal. Los que yo hablo con ellos van con sus dos profesiones de recolección y hacen un día recolectando y un día de boss hasta volver a cero gol. Pues Luiso, te digo que no conozco a nadie que haga eso. A nadie. O sea, toda la peña que conozco que se bostea, compra oro. Todos. No he visto un tío que farme el oro para autobostearse con dinero del juego. No he visto ni uno. Y tengo en la guild 500 personas. Con lo cual, pues tus amigos son muy, muy, muy eh, buena gente, así decirte. O sea, como la excepción, ¿me entiendes? Pero hablo con mucha gente todos los días. Y la peña que se bostea con dinero en el juego, en su gran mayoría, es porque han comprado oro. Ya está. Yo no compro oro y me bosteé dos personajes en, ben en Benedictión. Bueno, habrá gente que sea excepción. Pero yo os digo ya lo que veo. Y yo hablo con mucha gente. Entonces, bueno, hay mucha peña que compra oro. Pero ya está. Buenas tardes, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Es que, además, el que compra oro no va a venir aquí y te va a decir ¡Ey, chavales, que compra oro! No te lo va a decir. Eh, tú a lo mejor sí que me dices, oye, tal, yo no compré. Pero el que compra no te va a venir y te lo va a decir. Aquí en el chat hay un montón de peña que compra oro. ¡100%! 100 y, y obviamente pues no lo dicen porque no les apetece tampoco decir que compran. Pero hay un montón de peña que compra oro, tíos. Entonces, pues bueno... Eh, yo me he gastado más de 100 euros comprando oro Ole tus cojones por admitirlo, Winter Ole tus cojones por admitirlo, tío Ole tus cojones, ya está Ole tus putos huevos por admitirlo Ya está, porque la gente... Y yo, ya está, tíos Ya estaría Ya estaría Pero comprar oro a páginas chinas Donde lo compren, no lo sé Está lleno de magos que venden el oro Porque vale más la moneda local, Latinoamérica Hombre, el que su primer personaje Y está pagando Bost Es porque ha pasado por el bazar Claro, 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 claro yo tenía pensado comprar también. Chicos, pero están... ¿Veis? Es que no me invento las cosas. No me invento las cosas. Y pasa algo, no. La culpa es tuya que lo compras. No, tío. Tú no tienes por qué ser eh, la Virgen María. ¿Me entiendes? Tiene que ser Blizzard. El que castigue al que vende y al que lo compra, obviamente. Pero tú no tienes por qué... O sea, es como yo qué sé, tío. Es como cuando tu novia te pone los cuernos y tú vas a increpar al sujeto en vez de a tu novia. ¿Quién te debe compromiso? ¿Tú con el videojuego o Blizzard con su videojuego? ¿A quién debe ser compromiso? ¿Tú con tu novia o tú con el amante de tu novia? ¿Quién tiene la culpa? ¿El amante o tu novia? ¿Tu novia no? ¿Tu novia es el que tiene el compromiso contigo o no? ¿O lo tiene el amante? El amante es un random. Es un NPC que se ha encontrado por ahí. ¿Me entiendes? Eh, bueno, tendría que ser Blizzard el que se preocupe de... Joder, que su juego esté bien. No los jugadores preocuparon de que el juego esté bien no comprando oro o no pagando bosteos o X. Que es así, tal cual. Pero si compras oro, ¿no te arriesgas a que te baneen la account? Sí, te arriesgas. Pero ya te digo yo que no conozco a nadie que la hayan baneado por comprarlo. Ya te lo digo yo. No conozco a nadie. Yo no he comprado nunca y no pienso hacerlo. Me mola subir por mis méritos. Si es, es de, es de, está de puta madre, Warren. Si ya te digo, es de la puta polla, está de puta madre. Pero ya te digo yo a ti que hay gente que lo compra. Y tú como buen GM deberías comprarte el Raptor en tu main y dejarte los dólares. Comprarme el Raptor en mi main. ¿Qué Raptor, Winter? El, el Raptor naranja. El, ¿Me lo compro con, con paños o qué? Somos muy calzonazos con Blizzard. Son muy calzonazos porque su juego está bien. Pero ya te digo, ya tiene una cosita, ¿eh? El chollo se les va a acabar. Ya lo verás, tío. Ya lo verás. El chollo se les va a acabar con nosotros, tío. Se les va a acabar. En cuanto acabe la LK, a ver quién está aquí. En cuanto acabe la LK, a ver quién está aquí. Aguantando el tirón. A ver quién está aquí. A ver quién se pone a, ju a jugar Pandaria Classic. Con 40 micropagos. A ver quién se pone a jugar Vanilla después de 5 años. Ya, Fresh Service de Classic de nuevo. Ya, ojalá, 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 ojalá. Pero yo, por ejemplo, si sacaran un Fresh de Classic nuevo, eh, pues sacarán TLK. Cuando salga LK, me refiero, esencia. Cuando LK termine, a ver quién está aquí. ¿Me entiendes? No sé, van a perder muchos jugadores, ya te lo digo yo. Van a perder muchos jugadores. Y a mí probablemente entre ellos. Entonces, pues bueno. No me gusta hablar de estos temas porque me caliento, tío. Y no me gusta calentarme porque no... Pero a mí es que estas cosas me duelen, tú. Porque tienen un juego que es maravilloso, un juego que es fantástico, 
y, y no sé, hacen cosas que para mi gusto le de, lo desvirtúan mucho. Le desvirtúan su esencia. World of Warcraft es un juego que tiene una esencia muy de, de dureza, ¿sabes? Muy de esfuerzo, muy de, de valor. La palabra que define a World of Warcraft es valor. Cuando yo veo un tío por aquí, full tier 3, sin necesidad de inspeccionarle, joder, pues sientes el valor que tiene tener ese set, ¿no? Me meto a retail y está todo el mundo transfigurado. No puedo sentir el valor que tiene que esa persona vaya equipada nada más con verla, ¿sabes? Cuando veo aquí un tío con un, con un tigre zulián, digo, joder, qué valor tiene esa montura. Cuando lo veo en retail, no me, suscita, no me suscita nada, ¿sabes? Entonces, la palabra que define World of Warcraft es valor y esencia de mundo. Y, bueno, parece ser que no, no, no premian, no premian, ni siquiera en Classic ya. O por lo menos, eh, parece ser que el camino que lleva no es muy acertado. Eh, un fresh de Classic sin World Buffs con bosses tuneados después de World LK, me meto de calle. Y el método que estoy viendo ahora para bostearse los PGs me parece interesante. Piden la cuenta a un amigo con uno de los alters de su amigo, van a un par de Jevid y se pasan el oro de a su cuenta nueva con su PG nuevo. No entiendo cómo se hace eso, Luiso. De hecho, no entiendo ni qué me estás contando. ¿eh? El método que estoy viendo ahora para bostearse los PGs piden la cuenta a un amigo con uno de los alters de su amigo, van a un par de Jevid y se pasan el oro a su cuenta nueva con su PG nuevo. Ya, es un poco complicado eso, ¿no? A ver, New World, Ashes, etcétera. A ver, a ver qué hacen con esos videojuegos, tío. Yo espero que sean buenos. Ya te digo, si son malos, me va a dar igual. O sea, yo creo que puedo tener recursos perfectamente para seguir con mi, con mi contenido a pesar de no streamear WoW o lo que sea, tíos. Yo ya te digo, la LK la voy a trajardear mucho. La TBC la voy a trajardear mucho. Pero después, ya veremos qué hago yo con mi vida. Ya te lo digo yo. Ya veremos qué hago yo después con mi vida. A ver cómo está el stream, a ver cómo estoy yo, a ver cómo está la comunidad, a ver si estoy cansado, si no lo estoy. Ya veremos qué hago con mi vida, pero yo la LK le voy a dar. Y me puede venir quien coño sea a ofrecerme el proyecto de mi vida que yo la LK la voy a revelar.